Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Huỳnh Hiệu Minh biếu hận 8.462 tỷ sau khi ly hôn Angela Baby than vạn không tiền mua nhà Sự nghiệp không còn nội bực như xưa Điều này khiến Angela Baby rơi vào cụng hạng thời chính Không đủ khả năng chi trả cho việc mua căn hộ Khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng Bởi nữ diễn viên được biết đến là một trong những tiểu hoa 85 có thu nhập khủng nhiều đã biết trước đó về cuộc hôn nhân không mấy bền vững của giáo trụ Huỳnh Hiệu Minh và Angela Baby, nhưng sau khi cả hai thông báo ly hôn vào đầu năm 2022 cũng khiến nhiều người không khỏi trong váng. Cho dù không còn là vợ chồng nhưng cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiệu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung bọt biển nhỏ. Trước khi xác nhận ly hôn chính thức, cặp đôi đã phải đối mặt với rất nhiều tin đồn hôn nhân rặn đứt trong suốt gần 3 năm. Tuy nhiên, với quyết định ly hôn của Angela Baby, Huỳnh Hiệu Minh gây chấn động truyền thông và dư luận châu Á bởi trong quá khứ, họ được xem là một trong những cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh hoa ngữ. Sau khi ly hôn, cả hai đều từ chối bình luận về mối quan hệ, chung sống trong hòa bình, tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân. Mới đây, Angela Baby trong một chương trình, người đẹp tiết lộ rằng bản thân cô đã gặp rất nhiều áp lực và không đủ tiền để có thể mua được căn hộ tại Thượng Hải. Chia sẻ của Angela Baby đã khiến khá nhiều dư luận, ngớ người cũng như không ngừng miệng mai chế nhiệm cô. Ngoài ra, một số người hâm mộ đã thống kê tài sản của cả hai sau khi kết hôn. Tất cả số tiền Huỳnh Hiệu Minh kiếm được trong những năm đó đều thuộc về tài sản sau khi kết hôn, cộng với các dự án đầu tư. Tổng cộng, Angela Baby có thể nhận được ít nhất 2,5 tỷ sau khi ly hôn. Và trước khi ly hôn, Angela Baby cũng từng tiết lộ với truyền thông rằng mức thù lao của cô hiện tại ở giá 80 triệu nhân dân tệ, hơn 270 tỷ cho một dự án. Theo như chia sẻ của Angela Baby, điều đó đồng nghĩa với việc số tiền tích lụy của cô trong những năm làm nghệ thuật phải lên đế con số vài tỷ. Thậm chí đã nhiều lần truyền thông đưa tin Angela Baby từng tiêu 120 triệu nhân dân tệ, hơn 405 tỷ để mua một biệt thự ở Hồng Kông đứng tên mẹ cô. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông hé lộ Angela Baby còn sở hữu nhiều bất động sản, căn hộ sang chạy bậc nhất. Điển hình là hai căn nhà phố với giá trị đã lên tới 400 triệu nhân dân tệ, hơn 1.352 tỷ. Sở hữu khối tài sản khủng như thế, đằng này Angela Baby lại xấu hổ khi nói rằng mình không đủ tiền mua nhà ở Thượng Hải. Trên báo chí khiến nhiều người xem được cười khi vẫn còn có người lo toan cho cuộc sống của mình. Có thể nói rằng sau gần 8 tháng ly hôn, Angela Baby gần như không có gì khi giới chuyên môn nhận định sự nghiệp của Angela Baby có nhiều dấu hiệu chậm chân tại chỗ. Cô không xuất hiện với thần suất dày đặc tại các sự kiện hay các tạp chí thời trang, các dự án có sự góp mặt của Angela Baby chưa ra mắt hoặc chưa tạo được điểm nhấn. Còn về Huỳnh Hiệu Minh, sự nghiệp của anh lên một bậc sau khi ly hôn, Huỳnh Hiệu Minh liên tiếp góp mặt vào hàng loạt chương trình truyền hình, dự án phim ảnh. Với sự đối lập về sự nghiệp, nhiều người nghi ngờ rằng Angela Baby muốn ly hôn với Huỳnh Hiệu Minh vì cô ấy nông nội. Những nhận xét như vậy có vẻ phiến diện, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, bạn có thể thấy rằng trong danh sách thu nhập của ngôi sao từ năm 2017 đến năm 2020, Angela Baby đứng thứ 13 với thu nhập 1,258 tỷ, hơn 4.256 tỷ. Trong khi Huỳnh Hiệu Minh chỉ có thể đứng thứ 31 với thu nhập 954 triệu nhân dân tệ, hơn 3.228 tỷ. Và khi Angela Baby đang trong ánh hào quang của ngành công nghiệp giải trí, trong một đoạn video của một bữa tiệc, Angela Baby đang đi phía trước, còn Huỳnh Hiệu Minh ngợi sau cô nhưng người đẹp không hề nhìn Huỳnh Hiệu Minh trong suốt quá trình, đã dễ lên nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng Angela Baby lại quên mất một điểm, tất cả sự nổi tiếng, tài nguyên của cô ấy đều do Huỳnh Hiệu Minh mang đến. Chính Huỳnh Hiệu Minh là người đã kéo cô ấy ra khỏi vòng xoáy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.